యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫీల్డ్లోకి ఈ డ్యాన్స్ అనేది మీకు ఎంత మీరు అంటే ఎవరికి ఇంత ముందు తెలి తెలియదు కదా మీరు ఎక్కడో మధ్యప్రదేశ్లో ఉండేవారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంటే చాలా కేమ్ డిస్టెన్స్లో మీరు ఉండేవారు సో మీకు అలా ఆపర్చునిటీ ఎవరు పంపించారు ఎక్కడి నుంచి ఎవరు కాల్ చేశారు కోఆర్డినేటర్ ఎవరైనా ఉన్నారా లైక్ మా ఊర్లో ఎంపీలో ఒక అబ్బాయి అన్నారు పీయూష్ అన్న పీయూష్ 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 అన్న సో ఒకరోజు హీఈస్ ఆల్సో గుడ్ డాన్సర్ అండ్ ప్రజెంట్గా వాళ్ళు ముంబై ముంబైలో ఉన్నారు వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు పని చేస్తున్నారు మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు అక్కడ సో ఒకరోజు వీఆర్ వీవర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ సో ఐమీన్ నేను చెప్పాను కదా అందరికీ బాగా తెలుసు నా గురించి సో అందుకే ఒకరోజు నాకు కాల్ చేశారు సో ఇక్కడ మంచి షో జరుగుతున్నాయి పెద్ద షో టెన్త్ సీజన్ అది సో నేను టెన్త్ సీజన్ విని యాక్చువల్గా నాకు ఒక షాకింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఏ షోది టెన్త్ సీజన్ ఇంకా రాలేదు ఓకే నేను ఎప్పుడన్నా చూసాను అప్పుడు సో సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వరకు వచ్చింది కానీ టెన్త్ సీజన్ ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు లెవెన్ సీజన్ కూడా జరుగుతుంది ఇది జోడిది మంచి సక్సెస్ఫుల్గా సో నేను ఫస్ట్ బా అంటే టెన్త్ సీజన్ వచ్చింది ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత పెద్ద ఉంటుంది సో నేను పీయూష్ అన్న నాకు జావేద్ మాస్టర్ది కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు సో జావేద్ మాస్టర్ నాకు కాల్ చేసి నీ పిక్స్ పంపించు అని వీడియోస్ పంపించు నేను వీడియోస్ పంపించేసి జావేద్ మాస్టర్ నాకు ఒక రోజు హైదరాబాద్కి పిలిచారు ఆడిషన్ కోసం నేను డైరెక్టర్ గారు ముందు అని పర్ఫార్మెన్స్ నా ఒక సాంగ్ చూపించాను అందరికీ బాగా నచ్చింది అండ్ ఇలా ఇట్లా నా కం జర్నీ కంటిన్యూ అయింది నేను డైరెక్ట్ టాప్ సిక్స్టీన్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు నాకు ఆడిషన్ చూసి సో అలా వచ్చి వచ్చాను నేను మధ్యప్రదేశ్ నుంచి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కి ఎలా వస్తారు తాత గారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఫేస్ చేస్తారు ఆ స్ట్రగల్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్ స్టైల్లో ఒక స్ట్రగల్ ఉంటుంది ఒక ప్రొఫెషన్లో ఒక స్ట్రగల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రగల్ ఉంటుంది అటువంటి స్ట్రగల్స్లో మీరు ఏమన్నా ఫేస్ చేశారా చేశాను బాగా చేశాను లాంగ్వేజ్లో ఎందుకంటే హిందీతో తెలుగుకి ఏం సంబంధం లేదు మధ్యప్రదేశ్ అవును ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ మధ్యలో ఉంది హైదరాబాద్ జస్ట్ సౌత్లోనే ఉంది సౌత్లో సో నాకు అట్లాంటి థింకింగ్ కూడా రాలే రాలేదు థింకింగ్ వచ్చింది నేను ముంబైకి వెళ్తాను అక్కడ నార్త్లో వెళ్తాను ఎందుకంటే నేను కూడా ఆల్మోస్ట్గా చెప్పాలంటే నార్త్ నుంచి ఉన్నాను కానీ ఇక్కడ జస్ట్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసాను మా వీకల్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది తిరిగిపోయి సో నేను కూడా ఓకే అప్పుడు వాళ్ళందరూ నా చుట్టూ మాట్లాడతారు కదా సో కొన్ని మైండ్స్లో థింకింగ్స్ వచ్చినాయి ఏం మాట్లాడుతున్నారు లైక్ వస్తే మైండ్స్లో నా గురించి మాట్లాడుతున్నారా ఇప్పుడు అలా సో అప్పుడు నాకు కొంచెం లాంగ్వేజ్లో బాగా ప్రాబ్లం వచ్చింది సో నేను అప్పుడే కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ స్టార్ట్ చేశాను క్యాచ్ క్యాచింగ్ మైండ్స్లో చిన్న చిన్న వర్డ్స్ సో అది నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం చెప్పాలంటే ఇంకా నా తాతయ్యకి నాకు ఇప్పుడు వచ్చేసింది కొద్దిగా వచ్చేసింది తెలుగు ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది నేను తాతకి ఒకరోజు అడిగాను మీరు కూడా కొద్దిగా నేర్చుకోవచ్చు కదా ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అబ్బా వద్దు ఎందుకంటే అది నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా అలా ఎందుకంటే ఆ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకున్నప్పుడు అది ఇది చాలా డిఫికల్ట్ లాంగ్వేజ్ మీరు హిందీ తెలుగు డిఫికల్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే లైక్ మీరు హిందూ హిందీ నేర్చుకున్నప్పుడు మీకు ఈజీగా వస్తుంది ఎందుకంటే హిందీ ఈజ్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ త్వరగానే వచ్చేస్తుంది కానీ తెలుగులో చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా విలేజెస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ తెలుగు వేరే ఉంటుంది సో కొద్దిగా భయం కూడా వచ్చింది కానీ నాకు ఎప్పుడు వచ్చింది నాకే తెలీదు వచ్చేసింది అంతే దీన్ని బట్టి చెప్పచ్చు తెలుగు చాలా ప్రాముఖ్యమైన భాష అని కదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ మీ ఫస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్తో ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది పేరు జావేద్ మాస్టర్ జావేద్ మాస్టర్ ఇప్పుడు కూడా అంటే ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తా ఉంటారా అని లైక్ ప్రెసెంట్గా ఇప్పుడు మాస్టర్ కూడా బిజీగా ఉన్నారు బిజీ ఉన్నారు యా సో నేను కొన్ని రోజు ముందే కలిసాను అండ్ బాగా ఫీలింగ్ ఉంది అప్పుడు సో యాక్చువల్గా జావేద్ మాస్టర్ నుండి నేను చాలా థింగ్స్ నేర్చుకున్నాను అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ముందు నాకు చాలా డాన్స్ స్టైల్స్ నాకు సెల్ఫే నేను నేర్చుకున్నాను దాని ముందు నాకు ఎవరల్లా గురు లేరు నా తాతయ్య గారు ఉన్నారు అంతే మనమిద్దరే కొరియోగ్రఫీ చేశాను ధీ ముందు సో ఇక్కడ వచ్చే వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ గురు చెప్పాలంటే హైదరాబాద్లో 
అది జావేద్ మాస్టర్ ఉన్నారు సో జావేద్ మాస్టర్ నుండి నేను లైక్ ఇక్కడ స్టైల్స్లో ఎక్కువ అందరికీ ఇష్టమైన స్టైల్ ఫోక్ ఉంది ఫోక్ మాస్ సో మన నార్త్లో అందరూ కంటెంపరీ చేస్తారు హిప్ హాప్ చేస్తారు ఇంకా లిరికల్ చేస్తారు అట్లాంటి క్లాసికల్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఇక్కడ క్లాసికల్ అంటే కొంచెం తక్కువ ఉంది దాని అంటే ఫోక్ ఎక్కువ ఫోక్ మాస్ సో అది నేను చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను జావేద్ మాస్టర్ నుండి ఇంకా ఎలా క్రియేటివిటీ మనం చేసుకుంటాను కొరియోగ్రఫీలో ఎందుకంటే ఒక కొరియోగ్రాఫర్కి మెయిన్ చెప్పాలంటే ఒక కొరియోగ్రాఫర్ క్రియేటర్ కూడా ఉంటారు ఎలా కంటెస్టెంట్కి చూపించాలి ఎంత అందంగా చూపించాలి ఇంకా లైక్ ప్రాప్స్తోనే విజువల్గా ఎలా అనిపిస్తుంది అన్ని థింకింగ్స్ ఉండే ఒక కొరియోగ్రాఫర్ మైండ్లో సో అది ఒక కొరియోగ్రాఫర్ మైండ్ నా ముందు ఉంది ఎందుకంటే నేనే కొరియోగ్రఫీ అప్పుడు చేశాను దీని ముందు కానీ ఇంకా నా మైండ్ క్రియేటివ్గా అయింది ఎందుకంటే నేను జావేద్ మాస్టర్ నుండి చాలా నేర్చుకున్నాను సో హీఈస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఆల్సో అండ్ మన బాండింగ్ ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ లాగా ఉంది ఫర్ ఎవర్ బాండింగ్ అండ్ కలిశాను అప్పుడు కూడా చాలా బాగా ఫీలింగ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు నేను కూడా షూటింగ్లో కొద్దిగా బిజీ ఉన్నాను మాస్టర్ కూడా వేరే పంచ్ చేస్తున్నారు సో అందుకే ఇంకా కలవలేదు లైక్ హోప్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కానీ నేను చిన్న చిన్నగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంకా చూసి మంచిగా ప్రొజెక్ట్స్ చేయాలి అని సో దానికి మాస్టర్కి థ్యాంక్ యూ ఓకే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ జమ్ జరా సాంగ్ ఉంది కదా స్వింగ్ జరా స్వింగ్ జరా చూసారా ఆ స్వింగ్ జరా సాంగ్ ఉంది కదా ఈ స్వింగ్ జరా సాంగ్తోనే మీరు ఎంత ఫేమస్ ఎంత పాపులారిటీ వచ్చిందని నమ్ముతున్నారు లేకపోతే వేరే ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కాదు అది నిజమే స్వింగ్ జరా నేను ఎప్పుడో అందరికీ చెప్తాను నా లక్కీ సాంగ్ అంటే స్వింగ్ జరా ఉంది అవును గ్రాండ్ ఫినాలీలో సో లైక్ అందరిది లైఫ్లో ఒక టైం వస్తుంది అది ఆ టైంలో మా లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఆ టైం అప్పుడు వచ్చింది నాకు దీలో దాని ముందు కూడా మంచి సక్సెస్ఫుల్ సాంగ్స్ నాది అయింది కానీ స్వింగ్ జరతో నాకు ఒక కొత్త పేరు వచ్చి పేరు వచ్చింది సో దానికి నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ యాక్చువల్గా చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నా కానీ చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నా కానీ మీకు మాత్రమే ఐడెంటిఫికేషన్ దొరికింది అలా ఫీల్ అవుతున్నారు బాగా సూపర్ చాలా అది లైక్ నాకు పేరు వచ్చింది అందరు సాల్ పీపుల్స్ వాళ్ళు వచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళు నా పైన అంత నమ్మకం ఇచ్చారు అంత ప్రేమ ఇచ్చారు నాకు అంత సపోర్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు సప్ సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నా మూవీస్ కోసం సో దానికి అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ నాకు మెయిన్ అంటే ఎవరికైనా సపోర్ట్ ఉండాలి ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉండాలి సో వాళ్ళందరూ నాకు బాగా ఇచ్చారు సో అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను ఓకే అంటే మీరు డీ టెన్కి రాకముందు కూడా మీరు చాలా షోస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము గెస్ట్గా వెళ్ళడము వాళ్ళందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం ఇలాంటి చేసే చేసేవారంట కదా దీనికి తగ్గట్టుగా మీకు గిఫ్ట్లు కూడా వచ్చినాయి ఐ మీన్ మెడల్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ మెడల్స్ టెన్ గోల్డ్ మెడల్స్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ట్రోఫీస్ ట్రోఫీస్ యా ఇవన్నీ అసలు ఎలాగా అసలు ఎవరికి తెలియదు దాని జర్నీ నేను సెవెన్ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు నేను అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది గోల్డ్ మెడల్ అంటే అది మామూలు విషయం కదా ఎస్ 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 అంటే యాక్చువల్లీ సెవెన్ సెవెన్ ఏజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ మా జర్నీ అప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయ్యింది సో నేను షోస్లో వెళ్ళి కాంపిటీషన్స్లో గెలిచి గెలిచి ఫస్ట్ 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 ప్రైజ్ స్పెషల్ ప్రైజ్ చాలా గెలిచాను ఇంకా ఒక షోలో నేను ఒకసారి లైక్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వెళ్ళాను చిన్న ఉన్నాను అప్పుడు నైన్ టెన్ ఏజ్ మా సో అప్పుడు నేను ఒక కంటెస్టెంట్ లాగానే వెళ్ళాను ఒక పార్టిసిపెంట్ లాగా వెళ్ళాను ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచాను సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచాను థర్డ్ ఇయర్లో కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచాను హైట్రిక్ కంటెస్టెంట్ దాని తర్వాత నేను ఒక షో చేశాను నార్త్లో డిఐడి లిటిల్ మాస్టర్ సీజన్ త్రీ అది పెద్ద షో అక్కడ నార్త్లో సో అప్పుడు నేను టాప్ థర్టీ సిక్స్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను నాకు సిల్వర్ సూపర్ వింగ్స్ కూడా వచ్చింది సో అప్పుడు నాకు వాళ్ళు స్పెషల్ గెస్ట్గా పిలిచారు అక్కడ గెస్ట్గా గెస్ట్గా సో సో అప్పుడు నేను నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇంకా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్లో నేను అక్కడే జడ్జింగ్ కూడా చేశాను జడ్జ్ జడ్జ్ ఎంతకుముందు అనుకున్నారా ఫస్ట్ గెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అనుకున్నారా నేను నెక్స్ట్ జడ్జ్ చేయాలని లైక్ మన లైఫ్ మనం స్లో స్లోగా వెళ్తాను కదా సో ఒక నమ్మకంతోనే వెళ్తాను 
ఇంకా పైకి వెళ్ళి వెళ్ళి ఇంకా కొంచెం కొత్తగా వస్తూనే ఉంటాయి పెద్దగా వస్తూనే ఉంటాయి సో ఆ నమ్మకంతోనే నేను కూడా వెళ్ళాను అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి 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 ఒకరోజు మంచిది ఒక రోజు పెద్దది వస్తుంది ఆ నమ్మకంతోనే వెళ్ళాను సో అది ఫుల్ఫిల్ అయింది అప్పుడు దాని తర్వాత నేను దీకి వచ్చాను సో నా జర్నీ సెవెన్ ఇయర్స్ లైక్ చెప్పాలంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి స్టార్ట్ అయింది కానీ నేను సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ నుండి స్టార్ట్ చేశాను పార్టిసిపేషన్లో